الحمد لله الواحد الأحد الصمد وأصلي وأسلم على خير من قام وركع وسجد وتعبد لله الواحد الأحد الصمد حياكم الله أحبتي في الله جميعا كنا قد توقفنا وإياكم مع شرح الأصول الثلاث عند قول العبد لما يسأل من الملكان من ربك ما دينك من نبيك ولنا وقفة مع تحقيق ربي الله وقلنا أن القصد ليس أن يقر العبد لله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية وإنما القصد أن يفرد العبد ربه جل وعلا بالعبادة والألوهية فلا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا كفء له ولا سمي له ولا شبه له ولا شبيه له ولا مثل له ولا مثيل له في كمال ألوهيته وفي كمال ربوبيته وفي كمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى فهو أحد في كمال عظمة ذاته جل جلاله بائن من خلقه فوق عرشه جل جلاله هذا الرب أحد في كمال ربوبيته أحد في كمال ألوهيته أحد في كمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى أحد في كمال فعله أحد في كمال حكمه أحد في كمال تدبيره وتقديره له القدرة جميعا له القوة جميعا له التدبير جميعا يبدئ ويعيد فعال لما يريد فهو ذو الملكوت وذو الجبروت وذو الفعلوت جل جلاله لهذا فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي حقا لا معبود لي سواه جل جلال وللأسف كثير من البشرية على ظهر الأرض لا يعرف الله جل جلاله ويجهل الجواب إن قلت له من ربك مليارات من البشر على ظهر الأرض لا يعرف الجواب ومراد الله في هذا الجواب ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب لهذا أكثر أهل الأرض ضالين أكثر أهل الأرض ضلال وجهال فهنيئا لمن اختاره الله من القلة القليلة بأن عرف الله وحده ووحده وأحبه وأطاعه وراضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الله يقص علينا في القرآن الكريم أن عامة أهل الأرض ضالين ومضلين لهذا الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال ربنا جل جلاله عن نوح وما آمن معه إلا قليل وقال ربنا جل جلاله في شأن البشرية جمعاء وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال ربنا جل جلاله في شأن 
البشرية جمعاء الإنس والجن وقليل من عبادي الشكور فأهل الإيمان قلة في أهل الكفران لهذا ربنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم جعلني الله وإياكم من القلة القليلة المؤمن العاملة بالصالحات على هدي خير البرية جعلني الله وإياكم من القلة القليلة المؤمن الشاكر لله عمليا فأكثر أهل الأرض ضالين ولا يحسنون الجواب على هذا السؤال من ربك ولا يثبتهم الله في القبر لأن في القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نعم الذين ثبتوا على الإيمان على التوحيد على قول ربي الله بتوحيد الربوبية والألوهية عمليا حققوا العبادة لله لا معبود حقا إلا ربنا جل جلاله هؤلاء الذين يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد فالقول الثابت هو حقيقة لا إله إلا الله حقيقة ربي الله فلا نستهين بهذا السؤال فعامة أهل الأرض لا يعرفون الجواب عنه ولا يحسنونه عند سكرة الموت ولا, يحسن ولا يحسنونه في القبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كل من جاء يؤمن أو آمن ويجيب عن ربي الله لكل من سأل كما حد من حديث ضماد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل تارة تارة كما في حديث الجارية أين الله وهذا من الدين حتى نبين للعالم أن الله فوق عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلال في كمال ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فليكن جوابنا ربي الله كما بين المصنف رحمه الله ربي الذي رباني إذا فليعرف كل واحد منا معنى رب رب بدون الألف واللام لأن هناك رب بدون ألف واللام وهناك الرب وبينهما فارق فبدون الألف واللام رب أي صاحب كل شيء وملكة نعم هذا بدون ألف واللام ألف واللام للتعريف لهذا لابد لابد الله رب أي صاحب كل شيء ومالكه ومليكه والمتصرف فيه فله الأمر من قبل ومن بعد أما الرب بالألف واللام بالتعريف الرب يقول ابن القيم رحمه الله الرب هو اسم الله تبارك وتعالى الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو خالقها ورازقها ومالكها ومصرفها ومدبر أمرها وشؤونها لا يخرج شيء 
عن ملكه ولا عن قهره ولا عن سلطانه تبارك وتعالى بل وهناك من أهل العلم من عرف الرب بقوله الرب هو الخالق ابتداء والمربي غداء والغافر انتهاء لأهل الإيمان فتعريف جميل الرب هو الخالق ابتداء لأنه لا يمكن أن يكون الرب إلا خالقا كما سنبين في الآيات الرب هو الخالق ابتداء والمربي غداء فالله خالقنا من العدم ومربينا بالنعم وغافر لأهل الإيمان والتوحيد عندما يعرضون في العرسات إذا فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته نعم رب جميع العالمين بنعمته جل جلاله لهذا الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار نعم الله تبارك وتعالى على جميع جميع العالمين لا تعد ولا تحد ولا تحصى بل العالمون أو العالمين جميعا غارقون في نعم الله من رؤوسهم إلى أقدامهم لين نهار في رحمة ورزق الملك الغفار والعالم هو كل من سوى الله من الفرش إلى العرش ومن الفتيل والقطمير والدرة إلى المجرة ومن الفتيل والقطمير إلى الرسول جبريل وكل ما سوى الله فهو عالم وأنت وأنا واحد من أولئك العوالم فلا يعرف قدر هذا العالم إلا رب العالم جل جلاله رب العالمين يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله كلمة لطيفة في تفسير العالم يقول سموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومدبر أمرهم سموا عالما لأنهم علم أي آية دلالة على خالقهم ومدبر أمرهم نعم ومصرف شؤونهم وهذا كما جاء في الحوار العظيم الذي دار بين موسى عليه السلام وبين الطاغية فرعون لعنه الله لما قال له فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال جمهور المفسرين أي هو الذي خلق كل شيء على شكله وهيئته التي تعينه للقيام بالمصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها وخلق من أجلها نعم وقال الإمام الألوسي رحمه الله إضافة في هذا الشأن في هذا التفسير ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي ربنا الذي خلق كل شيء على الشكل اللائق به الذي يهيئه على القيام بالمصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها ثم هدى أي ثم جعله دليل عليه تبارك وتعالى ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فهذا الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون الطاغية الذي أدله الله بالغرق لما ادعى الربوبية والألوهية انظروا 
قال فما ربكما يا موسى فلما بين من قبل ذلك من قبل ذلك لما جاءوا إلى فرعون الله قال لهما هو وهارون قال لهارون وموسى عليهم السلام فأتياه فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى فأجابهم فرعون قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذا هو القول اللين فقولا له قولا لينا أي قول التوحيد توحيد الربوبية والألوهية ذكروا بأن الرب هو الله حتى يلين قلبه ويخشى لله ويعبده على هدي موسى عليه السلام لهذا انظروا لجواب موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى انظروا هذا فرعون يسأل مع أنه ادعى الربوبية وما عنده علم القرون الأولى لبلادته وجهله وضلاله وفسقه وخرافاته فما بال القرون الأولى فأجابه موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله أكبر هذا هو الرب هذا هو الرب عليم قبل خلق الخلق وعليم عند خلق الخلق وعليم بعد فناء الخلق فهو الأول والظاهر والباطن في علمه وحكمه وقدرته وفي أسمائه الحسنى وصفاته العلا لا يضل ربي ولا ينسى عليم لم يسبق بجهل وعليم لا يلحقه نسيان جل جلاله هذا هو العليم ليس فقط عليم عليم عالم ذو العلم علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وهو علام الغيوب جل جلاله لا يضل ربي ولا ينسى ما كان ربك نسيا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى انظروا هذا أمر من الله للإنس والجن سواء بسواء مثل كمثل الأنعام في نعم الله كلوا وارعوا أنعامكم أنتم تأكلون وأنعامكم تأكل إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى انظروا الله ساوى بين الإنس والجن والأنعام في الأكل والشرب والشهوات والمتاع نعم والإنس والجن يتفوقون على الأنعام فقط بتحقيق توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات عبادة لرب البرية جل جلاله لهذا الله بين غدا يوم القيامة فريقين لا ثالث لهما 
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار والذين كفروا كفروا بتوحيد الربوبية وكفروا بتوحيد الألوهية وكفروا بتوحيد الأسماء والصفات لم يحققوا حقيقة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم الله شبههم, شبههم في الحياة الدنيا في الشوهوات بالأنعام لأنهم لا قيمة لهم لا مقصد لهم ما عندهم توحيد القصد ما حققوا ما أمروا من أجله ما حققوا ما خلقوا من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بل حققوا وجودهم للأكل والشرب والمتاع فدرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون إخوتي أحبتي أعظم النعم أن نحقق لا إله إلا الله أن نحقق توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية والأسماء والصفات أن نحقق أن نحقق توحيد القصد أو توحيد العبادة مقصودنا الله معبودنا الله أحق من ذكر وعبد وحمد وشكر فهذا هو الجواب في القبر ربي الله إن حققناه في الحياة الدنيا بتطبيق شرع الله على هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فربنا فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي ربانا بنعمه الباطن والظاهرة ربانا ماديا وربانا معنويا ربانا بالنعم وربانا بإرسال الرسل إلى الأمم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جاء الأنبياء لتربية الإنس والجن بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات حتى يعبد الله وحده حتى تسم النفوس وتزكو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا إخوتي أحبتي هذا ما قلناه في شأن الله إلا قليل فالرب جل جلاله له الوصف الأكمل والوصف الأعظم والوصف الأحسن فهو المبجل والمعظم والمكبر وهو المعبود حقا الله ربي لا رب لي سواه وهو معبودي ليس لي في العالمين إلا هو حقا هو ربي من قبل وربي من بعد وربي في كل حين وآن هو ربنا الرحمن الملك الديان على هدي النبي العدنان إلى هنا نقف يا إخوة الإيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته